హాయ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు బిన్ టుడే ఛానల్ ఈ రోజు మీకు ఒక కొత్త టాపిక్ తో మీ ముందుకు వస్తున్నాము అదేంటంటే చాలా మందికి తెలియదు అంటే మెడికల్ అంటే ఒకటే అనుకుంటారు మెడికల్ అంటే ఎంబీబీఎస్ బీడీఎస్ అవి ఒకటే అనుకుంటారు సో మెడికల్ అంటే ప్రజలకు సేవ చేయాలి ఆరోగ్యం పరంగా కావచ్చు వైద్యం అందించాలి అని చాలా మందికి ఒక థింక్ ఉంటుంది ఆలోచన ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ అయితేనే డాక్టర్ అవుతేనే మనం చేయగలము డాక్టర్ అయితేనే ఏదన్నా సేవ చేయగలము అనే అపోహలో ఉంటారు కానీ అది వాస్తవం కాదు ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ అయితేనే మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఉండాలి ఎంబీబీఎస్ అయితేనే మనం మెడికల్ అంటే పబ్లిక్ కి హెల్త్ హెల్త్ రిలేటెడ్ సర్వీస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆలోచన ఉంటది కదా అది వాస్తవం కాదు అది అది కరెక్ట్ కాదు దానికి సమ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరు ఎంబీబీఎస్ కాలేదు కదా అందరికి చాలా మందికి ఆలోచన ఉంటుంది ఏంటంటే నేను డాక్టర్ ని కావాలి ప్రజలకు సేవ చేయాలని అందరికి ఉంటుంది కానీ అందరు డాక్టర్ కాలేదు కదా సో దానికి సంబంధించి అలా డాక్టర్ కావాలని కళలు ఉన్నా గానీ ఆ స్తోమత లేని వాళ్ళ కోసం డాక్టర్ కి డాక్టర్ తో సమానంగా ఉన్న కోర్సెస్ గురించి నేను ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను అవేంటంటే పారామెడిక్స్ పారామెడికల్ అంటే ఏంటి అసలు డాక్టర్ కోర్స్ కి అంటే మెడికల్ కి పారామెడికల్ కి డిఫరెంట్ ఏంటనేది ఈ రోజు నీకు ఈ రోజు నీకు ఈ వీడియోలో డీటెయిల్ గా చెప్తాను అది ఫస్ట్ మీకు వచ్చేసి పారామెడికల్ పారామెడికల్ అంటే ఏంటి పారామెడికల్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు మీరు ఆల్మోస్ట్ మీకు తెలుసు అంటే ఆర్మీ తెలుసు కదా మీకు ఆర్మీ పారా మిలిటరీ తెలుసు కదా మిలిటరీ తర్వాత పారామిలిటరీ అంటారు అంటే మిలిటరీ పారామిలిటరీకి డిఫరెంట్ కాబట్టి తెలిసే ఉంటుంది ఇక్కడ మెడికల్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంటుంది అది దాని గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పారామెడికల్ అంటే ఏంటంటే మెడికల్ సర్వీసెస్ ఎవరైతే ఉంటారో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే టెక్నీషియన్ స్పెషలిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో టెక్నాలజిస్ట్ అంటారు టెక్నీషియన్స్ అంటారు వాళ్ళనే పారామెడిక్స్ అంటారు ఆ కోర్స్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళనే దానికి సంబంధించిన కోర్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి పారామెడికల్ కోర్సెస్ అని అంటారు సో పారామెడికల్ కోర్సెస్ అంటే ఇదండి సో దీంట్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటుంది కెరియర్ చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు అందరూ ఎంబీబీఎస్ అవుతారు తర్వాత ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో అంటే ఒకప్పుడు వేరే విధంగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క అంటే చాలా మంది ఎంబీబీఎస్ చేస్తున్నారు మన ఇండియాలోనే కాకుండా ఫారెన్ కంట్రీస్ లలో ఇక్కడ చైనా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీలో సోషల్ చూసుకొని ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత ఇండియాకి వచ్చి ఇక్కడ ఏమి ఉండదు పెద్దగా బోర్డు తుచుకుంటూ కూర్చుంటున్నారు చాలా మందికి అంటే అంత ఆపర్చునిటీ లేదని నేను ఈ రోజుల్లో అని నేను చెప్పగలను అదే విధంగా ఇప్పుడు మీకు చెప్పేది ఏంటంటే పారామెడిక్స్ పారామెడిక్స్ ఏంటని చెప్పాను కదా సో పారామెడిక్ లో చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉంటుంది అయితే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వచ్చేసి కొన్ని సంవత్సరాల ముందే పారామెడికల్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేశారు అయితే అవి పారామెడికల్ కోర్సెస్ అని చెప్పి చాలా మందికి తెలియదు దాంట్లో ఫేమస్ గా ఉన్న కోర్సెస్ ఏంటి అంటే బిఎస్సి నర్సింగ్ బిఎస్సి ఫిజియోథెరపీ అదేవిధంగా బీడిఎస్ అదేవిధంగా ఈ అంటే ఇవి పాత బిఎస్సి ఎంఎల్టి అదేవిధంగా బిఎస్సి న్యూట్రిషన్ ఇవన్నీ పాత కాలంలోనే ఉండే అంటే ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఈ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో అంటే ఇండియాలోనే కాదు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ కోర్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఇవి పారామెడికల్ కోర్సెస్ కిందకి వస్తాయని ఎవరికి తెలియదు ఇవి కూడా ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ బిఎస్సి కోర్సెస్ అని అనుకుంటారు కానీ ఇవి అన్ని పారామెడికల్ కోర్సెస్ అవే కాకుండా అంటే ఆ రోజుల్లో అవసరాన్ని బట్టి కొన్ని కోర్సెస్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేసి కొన్ని యూనివర్సిటీ అలౌట్ చేశాయి కానీ ఈ రోజుల్లో అయితే ప్రతిది అంటే హైదరాబాద్ లాంటి సిటీ చాలా ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లలో అదేవిధంగా కొన్ని వేరే వేరే స్టేట్ లలో పెద్ద పెద్దగా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు అదే విధంగా సర్వీస్ కూడా కావాలి సో సర్వీస్ కావాలన్నప్పుడు అక్కడ అంటే ఎంబీబీఎస్ తర్వాత స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి హెల్ప్ హెల్ప్ చేయడానికి స్పెషలిస్ట్ టెక్నీషియన్స్ టెక్నాలజిస్ట్ కూడా అవసరం అవుతారు సో ఆ విధంగా కోర్సుల డిమాండ్ పెరిగి ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు ఏదైతే అవసరం ఉందో టెక్నీషియన్ కోర్సెస్ ఏదైతే అవసరం ఉందో వాటికి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అని చెప్పి డిప్లొమా కోర్స్ అని చెప్పి బిఎస్సి కోర్స్ అని చెప్పి ఇలా డివైడ్ డివైడ్ గా చేసేసి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క యూనివర్సిటీలో చాలా మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి సో ఆ యూనివర్సిటీలో ఇలా బిఎస్సి కోర్సెస్ పీజీ కోర్సెస్ పిహెచ్డి కూడా ఈ రోజుల్లో ఉన్నాయన్నమాట సో ఏంటి అసలు ఒక్కొక్క కోర్సు గురించి నేను ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చెప్తాను పారామెడికల్ కోర్సెస్ అంటే చెప్పాను కదండి మెయిన్లీ ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటుంది సర్టిఫికేట్ ఒకటి డిప్లొమా ఒకటి బిఎస్సి ఒకటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా సో ఈ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉంటు
सो ई विधा ये कोर्स एवर चयुवर एलजिबल वीडियो डीटेल फस्ट वो सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट को मन की तेल राष्ट्रीय इन लेकड़े अटे एस एस तरह सर्टिफिकेट को इंटरमीडियो तरह कोई कोर्स उ बट इन सर्टिफिकेट को राष्ट्रीय वेरे स्टेट अटे इंडिया वेरे स्टेट तरह कोई सर्टिफिकेट को अंड इंटरमीड तरह कोई सर्टिफिकेट को अटे अभी मन स्टेट वेरे स्टेट इपूल नव रन अदे विधा डिप्लम डिप्लम वे स्टेट विधा उप्लम हॉलडर्स की कोई स्टेट एस एस तरह से का मन तेल राष्ट्रीय मोस्टली एम पीसी आर बैपीसी वाले अवकाश होनी प्रईवेट कॉलेज सैंस ग्रूप लेने वाले अटे आर्ट्स ग्रूप सैंस ग्रूप अडमिशन रखते आर्ट्स ग्रूप नैक्स्ट पेपर उबी अला प्रईवेट कॉलेज वाले आर्ट्स ग्रूप सोचा डिप्लम को दिन तरह बी एस प्रोग्राम इंटरमीड बैपीसी आर एम पीसी वाले चाईस डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डिफरेंट उसे मन तेल राष्ट्रीय चूस ओन बैपीसी मोस्टली अटे मन तेल राष्ट्रीय का चाल वर की अन्नी स्टेट बैपीसी सैंस ग्रूप दर्वा बैपीसी सैंस ग्रूप लेने वाले पक्ष एम बीसी वाल आर्ट्स ग्रूप सो इध बी एस प्रोग्राम बी एस पारा मेडिकल को अदे विधा पीजी लाइन पोस्ट ग्राज्युएट डिप्लोमा को दिन तरह पोस्ट ग्राज्युएट अंत एम एस कोई को बीएससी पोस्ट ग्राज्युएट अवकाश रिवेंट बीएससी रिवेंट एम एस रिवेंट पीजी डिप्लोमा को पीजी डिप्लोमा को स्टेट वन इयर को टू इयर्स को सो ई विधा पारा मेडिकल को फाइव टाइप आफ् को अच्छे सर्टिफिकेट डिप्लोमा बीएससी एम एस एन रकम को सो मैं चूस इोटल मन तेल राष्ट्रीय ट्वेंटी टू टाइप आफ पारा मेडिकल को आलोस्ट डिप्लोमा को इतना सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट को कंप्लीट रू स्टेट इपड़े ओनली डिप्लोमा कोई को रीसे टू थ्री इयर्स नीचे बीएससी प्रोग्राम सो मेरी इन चूड्स बीएससी प्रोग्राम सो अदे विधा असल बीएससी प्रोग्राम यानी डिप्लोमा ये कोर्स ट्वेंटी टू टाइप आफ को कदा वाट सीरियल वैसा सो मेरे को सो फस्ट वो आडियो मेट्री आडियो मेट्री अंत ऐडिया उडियो मेट्री टेक्नीशियन सेंटर टेक्नजी सेंटर आडियो मेट्री अंत चवटी वो कदमी अंत विन उम्मीदों अला वाल टेस्ट आडियो मेट्री को टेक्नीशियन को डिप्लोमा आर बीएससी प्रोग्राम दिन तरह आप्तोमेट्री आप्तोमेट्री अंत ऐडिया उप्तोमेट्रिक आप्तोमालिक स्पेटर कदा अंत आई टेस्ट स्पेट की संबंधी अंत ग्लास फिटिंग वर्क उ सो आडियो आप्तोमेट्री आप्तोमेट्रिक को रिवेंट वर्क उ अदे विधा कारजी नैक्स्ट चूड्स कारजी कारजी अंतिया उ कारजी अंत हार्ट रिटेड टेस्ट वाले कारजी टेक्नीशियन सेंटर लेदे कारजी टेक्नजी अटर दींप डिप्लोमा बीएससी पीजी को दीं वर्क हार्ट की स्का दी मोस्टली हार्ट की स्का टूडी को इसीजी क्या अदे विधा नैक्स्ट चूड्स कारजी कारजी ऐडिया उ कारजी अंत हार्ट रिटेड टेस्ट वाले कारजी टेक्नीशियन सेंटर लेदे कारजी टेक्नजी अटर दी डिप्लोमा बीएससी पीजी को दीं वर्क हार्ट की स्का दी मोस्टली हार्ट की स्का टूडी को इसीजी क्या अदे विधा अटे हार्ट फंक्षनिंग एला फेस मेकर अतर सो दा संबंधी अभी कारजी को सो ई विधा कारजी को ओके इधी कारजी दिन तरह रेडियजी रेडियजी अंत स्का अंत बाडी टोटल हॉल बाडी स्का कदमी स्का रिटेड को अंत प्रॉब्लम वो 
వాటిని చెకప్ చేయడం అంటే మామూలుగా అయితే ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ డాక్టర్ చేస్తారు కానీ లోపల ఇన్ డెప్త్ గా బాడీలో ఏమైంది బాడీకి ఏమైనా ఫ్రాక్చర్ అయిందా లేదంటే లోపల ఏమన్నా అంటే ఆర్టీ గానీ వెయిన్స్ గానీ ఏదన్నా బ్లీడింగ్ అవుతుందా లేదంటే ఏదన్నా ట్యూమర్ అయిందా గడ్డలు అయినా ఏంటని చూడాలంటే కంపల్సరీ స్కానింగ్ చేయాలి సో దీంట్లో వచ్చేసి ఎక్స్రే సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ అల్ట్రాసౌండ్ కలర్ డాక్టర్ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వేస్ ఉంటుంది ఈ రేడియాలజీ స్కోర్ చేసిన వాళ్ళు ఈ ఫైవ్ టైప్ ఆఫ్ వేలలో జాబ్ చేసుకోవచ్చు వీటి గురించి డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఇది రేడియాలజీ స్కోర్స్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెఫ్రాలజీ అంటే డయాలసిస్ అంటారు అండి నెఫ్రాలజీ అంటే కిడ్నీకి రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఎవరైతే ట్రీట్మెంట్ ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళని నెఫ్రాలజీ డాక్టర్ అంటారు నెఫ్రాలజీ డాక్టర్ కి అసిస్టెంట్ గా ఉండేది డయాలసిస్ టెక్నీషియన్ టెక్నాలజిస్ట్ అంటారు దీంట్లో కూడా డిప్లొమా బిఎస్సి కోర్స్ ఉంటుంది ఈ వీళ్ళు చేసే వర్క్ ఏంటంటే కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి సపరేట్ గా కిడ్నీ చేసే ఫంక్షన్ ని ఒక మిషన్ త్రో చేపిస్తారు ఆ మిషన్ ని ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళ డయాలసిస్ టెక్నీషియన్స్ అంటారు సో ఇది డయాలసిస్ టెక్నీషియన్ గురించి అండ్ అదే విధంగా ఓటీ టెక్నీషియన్స్ ఓటీ టెక్నీషియన్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటా ఓటీ అంటే ఆపరేషన్ థియేటర్ ఆపరేషన్ థియేటర్ లో డాక్టర్ కి అసిస్టెంట్ గా చేసేది అదే విధంగా ఆ మిషన్ ఆపరేట్ చేసేది ఓటీ టెక్నీషియన్స్ మేజర్ రోల్ అక్కడ వాళ్ళదే ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు ఈక్విప్మెంట్స్ కావచ్చు డాక్టర్ కి సంబంధించిన ఈక్విప్మెంట్స్ అండ్ ఇంజెక్షన్స్ అవన్నీ రెడీ చేయడం వీళ్ళ చేతిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఓటీ టెక్నీషియన్ అనేది ఈ విధంగా డాక్టర్ కి అసిస్టెంట్ గా ఉంటారు ఆపరేషన్ థియేటర్ లో ఇది ఓటీ టెక్నీషియన్ గురించి అదే విధంగా ఓటీ టెక్నీషియన్ డిఎంఎస్టి కూడా అంటారండి ఇంకో పేరు అదే విధంగా వచ్చేసి అనస్తీసియా కోర్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఆపరేషన్ కావచ్చు ఏదైనా పెయిన్ అయినప్పుడు లేదంటే సర్జరీ చేసినప్పుడు ఏదైనా ట్యూమర్ అయినప్పుడు కానీ అంటే చాలా పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది చాలా పెయిన్ ఉంటుంది కానీ ఆ పెయిన్ కలగకుండా దాన్ని సర్జరీ చేయడం లేదంటే దాన్ని తీసివేయడం లాంటిది జరుగుతుంది సో అలా చేయడం అలా చేయాలంటే ఫస్ట్ మత్తు మందు అనేది ఇవ్వాలి ఆ మత్తు మందు ఎవరైతే ఇస్తారో అంతే ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి అనేది నేర్చుకునే వాళ్ళే ఈ అనసిస్ టెక్నీషియన్ అంటే అనసిస్ డాక్టర్స్ కూడా ఉంటారు అనసిస్ డాక్టర్ అనే వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ తర్వాత స్పెషలిస్ట్ కోర్స్ చేస్తే అనస్తీసియా డాక్టర్ అంటారు కానీ ఎస్ఎస్సి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీ తర్వాత చేసే వాళ్ళకి అనసిస్యా టెక్నాలజిస్ట్ ఆర్ టెక్నీషియన్ అని అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాబొరేటరీ లాబొరేటరీ అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరికి తెలుసు బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం లాంటిది చిన్న చిన్న క్లినికల్ నుంచి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్ లో వీళ్ళ అవసరం చాలా ఉంటుంది లాబొరేటరీ టెక్నీషియన్స్ అంటే MLT, DMLT, BSc కోర్సెస్ అనేది ఉంటుంది దీంట్లో వర్క్ ఏముంటుంది అంటే బ్లడ్ గ్రూపింగ్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం బ్లడ్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి టెస్ట్ సో బ్లడ్ కి రిలేటెడ్ టెస్టులు చేయడమే ఈ లాబొరేటరీ టెక్నీషియన్ యొక్క పని ఇది లాబొరేటరీ సో దీని గురించి కూడా డీటెయిల్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అదే విధంగా వచ్చేసి పర్ఫ్యూజన్ పర్ఫ్యూజన్ టెక్నీషియన్ కూడా మీకు ఐడియా ఉండకపోవచ్చు చాలా మందికి పర్ఫ్యూజన్ టెక్నీషియన్ కి ఈ రోజులో చాలా డిమాండ్ ఉంది పర్ఫ్యూజన్ టెక్నీషియన్ అంటే హార్ట్ ని కొంత టైం అంటే స్టాప్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే హార్ట్ కి వెళ్లే అంటే హార్ట్ చేసే ఫంక్షన్ అండ్ హార్ట్ కి వెళ్లే ఆర్టరీ వేన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో కొంత టైం అంటే ఒక టూ మినిట్స్ ఆర్ ఫైవ్ మినిట్స్ దాన్ని స్టాప్ చేసి అది హార్ట్ ఏదైతే పని చేస్తుందో ఆ పనిని ఇంకో మిషన్ త్రో చేయాల్సి వస్తుంది ఆ టైమ్ లో మెయిన్ మేజర్ రోల్ వచ్చేసి ఈ పర్ఫ్యూజన్ టెక్నీషియన్ యొక్క పాత్ర ఉంటుంది ఆ టైమ్ లో కొంచెం రిస్క్ అంటే కొంచెం అటు ఇటు అయినా పేషెంట్ పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది పేషెంట్ డెత్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టెక్నీషియన్ కోర్సెస్ కి అంటే పర్ఫ్యూజన్ టెక్నీషియన్ కోర్సెస్ కి ఈ రోజుల్లో ఇండియాలోనే కాదు వరల్డ్ వైడ్ గా చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది రేడియోథెరపీ మీకు రేడియోథెరపీ అంటే ఐడియా ఉండకపోవచ్చు రేడియోథెరపీ అంటే ఏంటంటే మీకు ఒక క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ ని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం రేడియాలజీ డాక్టర్ రేడియోథెరపీ డాక్టర్స్ ఎవరితో ఉంటారో వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు కానీ దానికి సంబంధించిన స్కానింగ్ కానీ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కొన్ని స్కానింగ్ చేస్తారు ఆ స్కానింగ్ సంబంధించి వీళ్ళే చేస్తారు అనమాట దాంట్లో చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది చాలా టైప్స్ ఉంటుంది సో ఆ వర్క్ అన్ని వీళ్ళు రేడియోథెరపీ డాక్టర్స్ చేస్తారు ఇది రేడియోథెరపీ కోర్స్ గురించి అదే విధంగా ఎమర్జెన్సీ టెక్నీషియన్స్ ఎమర్జెన్సీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీరు చూసే ఉండొచ్చు ఎమర్జెన్సీ వార్డ్స్ అని చెప్పి 
సో ఈ వీళ్ళు చేసే వర్క్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎమర్జెన్సీ వార్డ్లో ఉంటుంది ఇది ఎమర్జెన్సీ కోర్సెస్ గురించి ఫిజియోథెరపీ ఫిజియోథెరపీ అంటే మీకు ఇది చాలా రోజుల నుంచి ఉంది కోర్సు ఫిజియోథెరపీ గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండొచ్చు సో ఫిజియోథెరపీ అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు కదండి ఎక్సర్సైజ్ అంటే దేనికి చేస్తారు ఏ పాటికి ఎలా చేపియాలి ఏదైనా అంటే యాక్సిడెంట్ అయిన పేషెంట్ కి ఒక విధంగా ఉంటుంది లేదంటే మామూలుగా మజిల్ కంప్రెషన్ అయిన పేషెంట్ కి ఒక విధంగా ఉంటుంది అంటే ఏ పేషెంట్ కి ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి దేనికోసం చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్డియాలజీ పేషెంట్ ఉంటే కార్డియాలజీ రిలేటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ చేపియాలి అదే విధంగా ఆర్థోపెటిక్ పేషెంట్ ఉంటే ఆర్థోపెటిక్ రిలేటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ కొన్ని ఉండదు ఏది పడితే అది చేస్తే మజిల్ కంప్రెషన్ అయిపోయి పెయిన్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ డాక్టర్స్ అందరూ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ అవసరం ఉంటే డెఫినెట్ గా ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ కి రిఫర్ చేస్తారు సో ఇది బేసికల్ గా పారామెడికల్ కోర్సెస్ గురించి సో ఇవన్నీ మన తెలుగు స్టేట్ లో ఉంది ఇండియాలో కూడా ఉన్నాయి సో కొన్ని కోర్సెస్ అయితే తెలుగు స్టేట్ లో లేదు అవి ఏంటంటే న్యూరాలజీకి సంబంధించి ఈఈజీ అనే కోర్సు ఉంటుంది అదైతే మన తెలుగు స్టేట్ లో లేదు వేరే స్టేట్ లో ఉంది ఈజీ దేన్ని ఎవరికి తీస్తారంటే న్యూరో పేషెంట్ అంటే నరాల వీక్నెస్ ఉన్న పేషెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించి సో ఇది టోటల్లీ పారామెడికల్ కోర్సెస్ గురించి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ఒక్కొక్క పారామెడికల్ కోర్సెస్ గురించి డీటెయిల్ గా అంటే ఆ కోర్సెస్ లో వర్క్ ఏముంటుంది దానికి ఎలిజిబుల్ ఎవరు అవుతారు ఎన్ని కోర్సెస్ టైప్స్ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత దానికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ లో ఏ జాబ్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ లో ఏ జాబ్స్ ఉంటాయి అదే విధంగా గవర్నమెంట్ లో కానీ ప్రైవేట్ లో కానీ వాళ్ళకి శాలరీ ఎలా ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా ఆ కోర్స్ చేసిన తర్వాత బయట దేశాల్లో అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ లో వెళ్తే వాళ్ళకి శాలరీ అనేది ఎలా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఈ కోర్సెస్ అన్నింటి గురించి డీటెయిల్ గా వాటి యూజెస్ ఏంటి కెరియర్ గైడెన్స్ తో పాటు పూర్తిగా మీకు చెప్తాను సో కీప్ వాచింగ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ య